গাইজ কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি গ্যালিভিস ট্রাভেলস চ্যাপ্টার ফাইভ ইতিমধ্যে চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার ফোর আমি একেবারে আলোচনা করে দিয়েছি এবং প্রতিটি বাক্য ধরে আলোচনা করেছি যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয় এরপরে আমি কি করছি চ্যাপ্টার ফাইভে আসছি আই হোপ দ্যাট চ্যাপ্টার ফাইভ উইল বি রিয়েলি বেনিফিশিয়াল ফর এভরি ওয়ান অফ ইউ তোমাদের সকলের যাতে খুবই কাজে লাগে সেই রকমভাবেই আমি চ্যাপ্টার ফাইভটা পড়তে শুরু করছি তাই চলো এবার আলোচনায় আসা যাক ঠিক আছে গাইজ অল রাইট সো লেটস গেট স্টার্ট দ্য এম্পেয়ার অফ দ্য এম্পায়ার অফ ব্লেফার্সকু তাহলে ইতিমধ্যে আমরা কি জেনেছি যে গ্যালিভার মুক্তি পেয়েছেন গ্যালিভার লিলিপুটদের আইল্যান্ডে আছেন এবং গ্যালিভারের সাথে কিছু কিছু লিলিপিটের লিলিপুটের খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে তবে ইতিমধ্যে কেউ কেউ গ্যালিভারের উপর শত্রুতা নিভানোরও চেষ্টা করছেন তবে লিলিপুটদে যিনি মহারাজা তিনি গ্যালিভারের মূলত একজন প্রশংসক এবং বন্ধু এবং গ্যালিভার লিলিপুরদে সাম্রাজ্যকে ঘুরে দেখেছেন লিলিপুরদে বাগানকে ঘুরে দেখেছেন লিলিপুরদে রাজমহলকে দেখেছেন এবং লিলিপুরদে একজন রাজ রাজসভাসদ এসে গ্যালিভারকে জানিয়েছেন যে লিলিপুরদে রাজনীতির ব্যাপারটা বুঝিয়েছেন যে দেশের মধ্যে যে ইউনো ডোমেস্টিক পলিটিক্স সেটাকে খুব ভালো করে বুঝিয়েছেন এবং সর্বোপরি গ্যালিভারকে বুঝিয়েছেন যে দেশ এখন বিপদের সামনে তাদের দেশটা অর্থাৎ লিলিপুরদের দেশটা বিপদের সামনে ব্লেফেস্কু বলে যে প্রতিবেশী দেশ রয়েছে তারাও লিলিপুটরাই তার সেখানেও লিলিপুটেই থাকে তারা নাকি আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে এই লিলিপুরদের উপর যেখানে গ্যালিভার আজ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং তাই এই রকম একটা পরিস্থিতিতে গ্যালিভার বলছেন যে আমি এই লিলিপুরদের যাদের কাছে আমি আশ্রয় নিয়েছি খাবার নিয়েছি যারা আমাকে থাকার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে আমি তাদের হয়ে লড়াই করব এবং কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেব ঠিক আছে এবং আমি রক্ষা করব মূলত ঠিক আছে এই রকম একটা পজিশন আমরা এতটা পর্যন্ত গল্পটা পেয়েছি এরপরে পঞ্চম অধ্যায় পাচ্ছি এরপরে দেখো ব্লেফেস্কিউ যে ব্লেফেস্কু যে শত্রু পক্ষের দেশটা রয়েছে লিলি সেখানেও আবার মানুষগুলো ছয় ইঞ্চি ওই লিলিপুরদের মতোই দ্য এম্পায়ার অফ ব্লেফেস্কিউ ইজ অ্যান আইল্যান্ড এটাও একটা দিক টু দ্য নর্থ আসলে কি লিলিপুরদের এইদিকে দেশ ব্লেফেস্কিউদের এইদিকে দেশ মাঝে একটা নদী ব্যাস এই নদীটাই হলো সীমারেখা বলতে পারো সীমারেখার এই পাশে হলো লিলিপুট আর এই পাশে হলো ব্লেফেস্কের এরাও লিলিপুট ছ ছ ইঞ্চি এদেরও হাইট ঠিক আছে দেখো দ্য এম্পায়ার অফ ব্লেফেস্কু ইজ অ্যান আইল্যান্ড সিচুয়েটেড টু দ্য নর্থ ইস্টাইড অফ লিলিপুট এটা উত্তরে খানিকটা হোয়ের ইট ইজ ফার্টেড ওনলি বাই চ্যানেল অফ এইট হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়াইড এবং মাঝখানে একটা চ্যানেল একটা নদীর মতো রয়েছে ঠিক আছে যেটা দিয়ে দুটো দেশ বিভক্ত হয়ে আছে একটা লিলিপুর দেশ আর একটা ব্রেফার্সকু দেশ অল রাইট আই হ্যাড নট থ্রি এট সিন ইট আমি এটা এখনও কিন্তু দেখিনি এতদিন যে আমি এই লিলিপুরদের দেশে আছি এই নদীটাও আমি দেখিনি আর শত্রুদের দেশটাও আমি দেখিনি অ্যান্ড আপন দিস নোটিস অফ অ্যান ইন্টেন্টেড ইনভেশন এবং আমি জানলাম অ্যান্ড আপন দিস নোটিস অফ অ্যান ইন্টেন্টেড ইনভেশন আই অ্যাভয়েডেড অ্যাপিয়ারিং অন দ্য সাইড অফ দ্য কোস্ট এবং আমি যখন জানলাম যে একটা আক্রমণ হতে পারে তাই আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সেই দিকটাতে যাইনি এবং কি ফর দ্য ফিয়ার অফ বিং ডিসকভার্ড বাই সাম অফ দ্য এনিমি সিল তার কারণ আমার একটা ভয় লাগছিল যে শত্রুপক্ষের যারা রয়েছে তারা হয়তো আমাকে দেখে ফেলবে বা শত্রুপক্ষের যে জাহাজ রয়েছে তারা হয়তো আমাকে দেখে ফেলবে হু হ্যাড রিসিভ নো ইন্টেলিজেন্স অফ মি যারা ইতিমধ্যে এই শত্রুরা আমার সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানে না বুঝতে পারলে যে একটা দৈত্যের মতো মানুষ এসে পৌঁছেছে এই লিলিপুরদের দেশে এবং লিলিপুরটা তাদের খাওয়ার দাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে এবং বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে এগুলো কিছুই জানে না এই শত্রুপক্ষের মানুষজন ঠিক আছে অল ইন্টার অল ইন্টারকোর্স বিটুইন দ্য টু এম্পায়ার হ্যাভ বিন স্ট্রিক্টলি ফরবিডেন এটা যেন সেই সাউথ কোরিয়া নর্থ কোরিয়ার মতো কোনো গল্প হয় না দুটো দেশের মধ্যে এরকম ব্যাপারটা বিটুইন দ্য টু এম্পায়ার হ্যাভ বিন বিন স্ট্রিক্টলি ফরবিডেন ডিউরিং দ্য ওয়ার্ল্ড আপন দ্য প্লে পেইন অফ ডেথ যুদ্ধের সময়ে তো গল্প হয়ই না ঠিক আছে অ্যান্ড অ্যান্ড এম্বার্গ লেড আপন লেড বাই দ্য এম্পায়ার আপন অল দ্য ভেজেস ওয়াট এভার এবং কোনো জাহাজ এই দিক ওই দিক শুধু জাহাজ কেন কোনো যানবাহনে এই দিক ওই দিক যে যাবে না সেটা ব্যবস্থা করা হয়েছে 
I communicated His Majesty a project I had formed of seizing the enemy whole fleet. আমি এবার মহারাজের সাথে কথা বললাম লিলিপুর দে মহারাজের সাথে এবং আমি একটা পরিকল্পনার কথা বললাম যে পরিকল্পনা দিয়ে লিলিপুট যারা লিলিপুটের শত্রু তাদের সমস্ত নৌকাগুলোকে যাতে আমি আনতে পারি অর্থাৎ টেনে নিয়ে চলে আসবো এইরকম একটা পরিকল্পনা করলাম এরপর দেখো হুইচ ইজ আওয়ার্স অ্যাসিউর লে দেখো কি হচ্ছে হুইচ অ্যাজ আওয়ার স্কাউটস অ্যাসিউরস আজ লে অ্যাট অ্যাঙ্কোর অ্যাট দ্য হারবার রেডি টু সেল দ্য ফার্স্ট ফেয়ার উইন্ড এবং আমাদের যে আমাদের যে পরামর্শদাতারা ছিল অর্থাৎ লিলিপুরদের যে পরামর্শদাতারা ছিল তারা পরিষ্কারভাবে বলছিলেন কি বলছিলেন যে একটা শত্রুপক্ষের প্রস্তুতি চলছে যে তারা যুদ্ধের জাহাজগুলোকে জলে নামিয়ে দিয়েছে যে কোনো মুহূর্তেই বাতাস দিলেই তারা কিন্তু আক্রমণ ছানাবে এইরকম একটা পরিস্থিতি লে অ্যাট দ্য অ্যাঙ্কোর অ্যাট দ্য হারবার রেডি টু সেল সমস্ত জাহাজগুলো বন্দরে তারা সাজিয়ে দিয়েছে আমাদের আক্রমণ করার জন্য উইথ দ্য ফার্স্ট ফেয়ার উইন আই কনসাল্টেড দ্য মোস্ট এক্সপিরিয়েন্স সিম ইন আপন দ্য ডেপথ অফ দ্য চ্যানেল আমি কি করলাম লিলিপুরদের যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ সিম্যান আছে আমি তার সাথে গল্প করলাম এবং বললাম এই চ্যানেলটার গভীরতা কত হবে হুইচ দ্য এক্সপিরিয়েন্স হুইচ দে অ্যাড অফ এন্ড প্লেমড অ্যান্ড টোল্ড দ্যাট দ্য ইন দ্য মিডল হাইট in the middle at the high water it was 70 glimmer deep tara bollo 70 ode onujayi glam gift gift amade jemon sei meter semi meter erom kore amra je rokom digit rekhechi ode eta digit thik ache g l u m g l u f f i dictionary te ei somosto shobdo nei eglo sob oi liliput de shobdo which is about 6 foot of eurogram amar bhashay bolte gele 6 foot gobhirota royeche ওই নদীটার মাঝখানে যে নদীটার এক পাশে লিলিপুট এবং এক পাশে তার শত্রুরা থাকে ঠিক আছে অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য ফিফটি গ্লাম ফিট অ্যাট মোস্ট এবং বড় জোর ওই ছফুটাই হবে আই ওয়াক টু দ্য নর্থ ইস্ট কোস্ট ওভার এগেন্স ব্লেফেস্কু আমি তখন কি করলাম এ ব্লেফেস্কুদে ব্লেফেস্কুদের বিরুদ্ধে আমি আমার জার্নি বা পরিকল্পনা শুরু করলাম ওয়ে লে ডাউন বিহাইন্ড হিল রক আমি পাহাড়ের পিছনে গুড়ি মেরে গেলাম টু কাউট মাই স্মল পকেট পার্সপেকটিভ গ্লাস আমি আমার চশমাটা লাগিয়ে নিলাম ঠিক আছে অ্যান্ড ভিউড দ্য এনিমি ফ্লিট অ্যাট অ্যাঙ্কোর কনসিস্টিং অফ অ্যাবাউট ফিফটি মিন অফ ওয়ার্ড অ্যান্ড এ গ্রেট নাম্বার অফ ট্রান্সপোর্ট আমি কি দেখলাম ওখানে আমি পৌঁছে যাচ্ছি এবার আই দেন কেম টু মাই হাউস অ্যান্ড গেভ অর্ডার আমি এবার পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি গ্রেট অ্যান্ড গেভ গেভ অ্যান্ড অর্ডার আমি কি অর্ডার দিলাম ফর এ গ্রেট কোয়ান্টিটি অফ স্ট্রং কেবেল আমি বললাম শক্ত তার নিয়ে এসো আমার জন্য অনেকগুলো শক্ত তার নিয়ে এসো অ্যান্ড বার অফ আয়রন এবং লোহার হুক নিয়ে এসো লোহার হুক দ্য ক্যাবেল ওয়াজ অ্যাবাউট এ থিক অ্যাজ প্যাকথ্রিড অ্যান্ড বার্ডস অফ দ্য লেন্থ সাইজ অফ দ্য নিটিং নিডলস আমি কি করলাম সেই তারগুলো অনেকগুলো তার নিলাম এবং কিছু হুক নিলাম আই ট্রেভেল দ্য ক্যাবেল টু মেক স্ট্রং গার্ড এবং কি আমি তারগুলোকে আরো শক্তিশালী বানিয়ে নিলাম অ্যান্ড ফর দ্য সেম রিজন আই টুইস্টেড থ্রি অফ দ্য আয়রন বার্স টুগেদার এবং কি এবং ওই লোহার তারগুলো যে যেগুলো দিয়েছিল আমি গুটিয়ে গুটিয়ে দিলাম যাতে আরো শক্ত শক্ত হয় লোহার তারগুলো ঠিক আছে এরপর কি হলো বিন্ডিং দ্য এক্সট্রিমিটেজ ইন টু দ্য হুক হ্যাভিং দাস ফিক্স ফিফটি হুক টু অ্যাজ মেনি ক্যাবেলস আই ওয়েন্ট ব্যাক টু দ্য নর্থ ইস্ট কোস্ট অ্যান্ড পুটিং অফ মাই কোট শুজ স্টকিং এরপর আমি আমার কোট খুললাম জুতো খুললাম মজা খুললাম ওয়াক টিন টু দ্য সি তারপর সমুদ্রে আমি নেমে পড়লাম সমুদ্র মানে ওই মাঝের নদীটা যে নদীটা দুটো দেশকে ভাগ করে রেখেছে ইন মাই কিন্তু ইন মাই লেদার্ন জার্কিন অ্যাবাউট হাফ এন আওয়ার বিফোর হাই ওয়াটার এবার যখন হাই ওয়াটার হলো আমি তখন হাঁটতে শুরু করলাম সেই নদীর মধ্যে নেমে পড়লাম আই ওয়েডেড উইথ হোয়াট হেস্ট আই কুড আমি খুব শীঘ্রই সাঁতার কাটতে শুরু করলাম ইন দ্য মিডল অ্যাবাউট থার্টি ইয়ার যখন তিরিশ গজ পৌঁছে গেছি আনটিল আই ফেল দ্য গ্রাউন্ড তারপর আমি অনুভব করলাম মাটিটা আই অ্যারাইভ অ্যাট দ্য ফ্লিট লেস দ্যান হাফ এন আওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যে আমি ওই দিকে পৌঁছে গেলাম আধ ঘন্টার মধ্যে দ্য এনিমি ওয়াজ সো ফ্রাইটেন ওয়েন দে সমি দ্যাট দে লিফ্ট আউট অফ দিয়ার শিপস এবার শত্রুরা হঠাৎ করে যখন আমাকে দেখলো আই ওয়াজ আনএক্সপেক্টেড ফর দেম আমি কিন্তু হঠাৎ করে পর্বতের মতো একটা ম্যান মাউন্টেন তাদের সামনে যখন এসে দাঁড়ালাম তখন তারা কিন্তু হতবাক হয়ে গেছে ভয় পেয়ে গেছে তারা দৈত্য ভাবতে শুরু করছে আমাকে এবং তারা জাহাজ দিকে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে সবাই ভয়ে বুঝতে পারলে দে লিফ্ট আউট অফ দেয়ার শিপ তারা জাহাজ দিকে ঝাঁপ মারলো সবাই অ্যান্ড সোয়াম টু শোর এবং সাঁতার কেটে কেটে তারা তাদের দেশে চলে গেল 
সমুদ্র সৈকতে হোয়ার দে কুড নট বাট ফিউয়ার দ্যান থার্টি থাউজেন্ড সোল যেখানে আমি মোটামুটিভাবে অনুমান করি তিরিশ হাজারেরও বেশি লোক রয়েছে আই দেন টুক মাই ট্যাকলিংস অ্যান্ড ফাসিং দ্য হুক আমি কি করলাম আমি তখন আমার তারগুলো বের করলাম এবং হুকগুলো এবং সেটা দিয়ে প্রত্যেকটা জাহাজকে বাঁধতে শুরু করলাম বুঝতে পারলে আই টায়ার্ড অল দ্য কটস টুগেদার অ্যাট অ্যাট দ্য এন্ড এবং সমস্ত জাহাজগুলো বেঁধে নিলাম হুক দিয়ে তারপর কি করলে তারপর কি করলাম দেখো ওয়াইল্ড আই ওয়াজ দ্যাস এমপ্লয়েড এরপর যখন আমি যখন এই সমস্ত বাঁধা বাঁধিতে ব্যস্ত ছিলাম দ্য এনিমি ডিসচার্জ সেভারেল থাউজেন্ড অ্যারোজ শত্রুরা তখন কি করলো হাজার হাজার তীর ছুড়লো আমার দিকে বুঝতে পারলে মেনি অফ হুইচ টাক অ্যাট মাই হ্যান্ড অ্যান্ড ফেস অনেকগুলো তীর আমার হাতে মুখে লেগে গেল অ্যান্ড বিসাইড দ্য এক্সেসিভ স্মার্ট গেফ মিস মাচ ডিস্টারবেন্স ইন মাই ওয়ার্ক আর এই তীরের ঝাঁকগুলো আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত করছিল বুঝতে পারলে মাই গ্রেটেস্ট অ্যাপ্রিহেনশন ওয়াজ ফর মাই আইন আইস আমার সব দিয়ে চিন্তার বিষয় ছিল আমার চোখগুলো যেন চোখে তীর না লাগে which i should have infallibly lost hoyto ami hariye feltam sedin if i had not suddenly thought of an expedition jodi sedine ami byabostha na kore raktam i kept among other little necessaries a pair of spectacles in private pocket ami sei jonno age thekei chashmar bondobosto korechilam sei jonno chashma gulo pore gechilam sedin which as i observed before had escaped the emperor search ami maharaja ke oi chashma ta di ni ebong dekhayo ni tai chashma ta amar kache chilo ami jhot por chashma ta pore niyechilam this i took out and fastened as strong as could upon my nose ebong khub tight kore chashma ta pore chilam and thus armed went on boldly with my work tar pore ami kono kichu na dekhe ami amar kaj shuru korlam orthat bandte shuru korlam somosto jahaj gulo eta 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 bende pellam bujhte parle which i observed before had escaped the emperor searchers these i took out fastened as strongly as i could upon my nose chashma to naker upor pore nichi and then armed when boldly with my work kaj kore gelam in spite of the enemy's arrow shotrure to tir chure jacche kintu sei tir chhurle ki hobe ami to kaj korte shuru kore diyechi many of which struck against the glasses of my spectacles kichu kichu tir amar kache orthat je kache chashma ta pore chilam sei chashma ta eshe laglo kintu kaj ta bhanglo na thik ache but without any effect ফার্দার দ্যান লিটল অব ডিকম্পোজ দেন এবং এটাতে কি হলো ওরা যেন আরও বেশি হতাশ হচ্ছিল আই হ্যাড নাও ফাসেন অল দ্য হুকস ইতিমধ্যে আমি সমস্ত হুকগুলো বেঁধে ফেলেছি অ্যান্ড টেকিং দ্য নট ইন মাই হ্যান্ড আমি হাতে ধরলাম অ্যান্ড বিগেন টু পুল এবার জাহাজগুলো টেনে টেনে আমি এগিয়ে গেলাম বাট নট এ সিপ উড স্টির কোনো কোনো কিছু নড়লো না আমি এবার টানতে শুরু করছি যে জাহাজগুলোকে টেনে টেনে আমি নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু কি কোনো জাহাজেই কিন্তু আমার টানে এলো না তার কারণ কি তার কারণ জাহাজগুলো বাঁধা আছে বুঝতে পারলে সো দ্যাট দ্য বোল্ডেস্ট পার্ট অব দ্য এন্টারপ্রাইজ রিমেন্ড আই দেয়ার ফর লেট গো দ্য কর্ড অ্যান্ড লিভিং দ্য হুক ফিক্সড টু দ্য শিপ আই রিজিল ক্লিক কাট উইথ মাই নাই আমি তখন আমার ছুরিটা বের করলাম এবং ছুরি দিয়ে কাটতে শুরু করলাম বুঝতে পারলে যে জাহাজগুলো যে দড়িটা দিয়ে বাঁধা ছিল ঠিক আছে ওই 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 হারবারটাতে আই রিজুল আই রিজুলটলি রিসলি খাট উইথ মাই নাইফ অ্যান্ড কেবেল দ্যাট ফিক্স দ্য অ্যাঙ্কোর রিসিভিং অ্যাবাউট টু হান্ড্রেড শর্টস ইন মাই ফেস অ্যান্ড হ্যান্ড এর মধ্যে দুশোটা প্রায় তীর খেয়ে গেছি আমি হাতে আমারও দেখো আঘাত পেয়ে গেছি ওই তীরেরই খোঁচা মনে হয় জাস্ট ওকে অল রাইট দেন আই টু না না এটা এক্সারসাইজ করতে গিয়ে লাগে লাগলো বুঝতে পারলে সো তোমরা হয়তো অনেকে ভাবছো যে আমিও গ্যালিভারের মতো গেছিলাম নাকি ওকে জাস্ট I took up the knotted end of the cable to which my hooks were tied. Even ki, uh, ami ko ekta, ehi bhavi ki kolam, jahaj gulo ke bende phellam. Tarpor ama churi bheer kore, ar je jahaj gulo mandha chilo bandore, se dori gulo kaatlam. First of all, at 50 of the enemy's largest men of the war after me. Ehi bhavi shakol ke ami upekha kore. Thik ache, shakol ke ami bhe paro wa bhavi, shakol e saamne diye, jahaj gulo ke tene tene ante suru kolam. The... enemy who had not at least imagine uh, not the least imagination of what i had intended ei shotrura jate bindu matro kono dharona chilo na je ami ei bhabe kichu korte pari first at first confounded with astonishment tara to prothome hotobak hoye gechilo they had seen me cut the cables thought my design was only to let the ship run adrift tara prothome bhablo je amar uddeshyo hocche shudhu jahaj ta ke jahaj gulo ke samudre chhere dewa tai ami bodhoy jahaj gulo ke khule dicchi ei ta tara bhebechilo or fall foul to each other 
বাট হোয়েন দে পার্সিভ দ্য হোল ফ্লিট মুভিং ইন অর্ডার কিন্তু যখন তারা দেখলো যে আমি সমস্ত জাহাজগুলোকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছি এবং জাহাজগুলো এক দিকে চলে যাচ্ছে আমার টান পে সমি পুলিং অ্যাট দ্য এন্ড এবং যখন তারা দেখলো যে আমি টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছি দে সেট আপ সাচ এ স্ক্রিম অফ গ্রিপ অ্যান্ড ডেসপেয়ার তারা হতাশ হয়ে চিৎকার করতে শুরু করলো দ্যাট ইট ইজ ডেঞ্জ ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল টু ডেসক্রাইব অর কনজিভ যে এটা বলে বর্ণনা করাটা অত্যন্ত কঠিন when i had got out of the danger jokhon ami ode tirer tirer poridhi theke baire chole elam or ta tirer aghat theke beche gelam i step i stop a while to pick out the arrows that stuck in my hand and face ami tokhon ektu daralam shanto bhabe mukhe je tir phir gulo legechilo seigulo ber korlam bujhte parle rubbed on some ointment ami kichu oshudh lagiye nilam jeta amader lilliputra diyechilo that was given to me at the first arrival tokhon prothom bari pouchhe chilam bes kichu ointment deya hoychilo amake I have fortunately, formerly mentioned, then I took off my spectacles. That's why I am a chasma gulo khullam. And waiting about an hour until the tide was little fallen. Even ki jokhan dadiye thaklam. Jodho ghanna e dheuta dheu gulo khanikta khom chhe. I waded through the middle of my cargo. That's why I am a jolet modhya di egi elam. And arrived safe in the royal port of Lilliput. That's why Lilliput de samrat je ami pravesh kollam. The the emperor and the whole court stood on the sword. সমস্ত লিলিপুটরা এবং সমস্ত 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 নগরবাসী সবাই অপেক্ষা করছিল ওই সমুদ্র সৈকতে যে আমি একটা অ্যাডভেঞ্চারে গেছি কি ফিরে আসতে আসতে পারবো কিনা সফল হয়ে যে স দ্য শিপস মুভিং ফরওয়ার্ড ইন হাফ লার্জ হাফ মুন তারা দেখলো কি এবার শত্রুপক্ষে জাহাজগুলোকে তারা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে যে অনেকগুলো জাহাজ পঞ্চাশটার উপর জাহাজ যেন এইদিকে আসছে তাদের দিকে আসছে দে স দ্য শিপস মুভ ইন এ লার্জ হাফ মুন এবং সমস্ত জাহাজগুলো যেন হাফ মুন সার্কেলে ঠিক আছে হাফ মুনের মতো স্টাইলে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে এবং কি তারা আমাকে দেখতে পাইনি যেহেতু আমি জলের মধ্যে ছিলাম তো তারা ভাবলো এই লিলিপুটরা ভাবলো যে শত্রুরা বোধ হয় গ্যালিভারকে মেরে ফেলেছে গ্যালিভার ডুবে গেছে এবং শত্রুরা তাদের জাহাজ নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ শুরু করেছে এই রকম ভেবে তারা চিৎকার শুরু করছে দে শ দ্য হিপ দে শ দ্য শিপস মুভিং ফরওয়ার্ড ইন এ লার্জ হাফ মুন বাট খুড নট ডিসার্ন মি চিনতে পারলো না হু ওয়াজ আপ টু মাই ব্রেস্ট ইন ওয়াটার ওয়েন আই অ্যাডভান্স টু দ্য মিডল অফ দ্য চ্যানেল যখন আমি আরও একটু এগিয়ে গেলাম দে ওয়ের ইয়ার মোর ইন পেন তারা তো আমাকে যখন একেবারে দেখতে পাচ্ছি না তারা হতাশ হয়ে গেল আমাদের লিলিপুটসরা বিকজ আই ওয়াজ আন্ডার ওয়াটার ইন মাই নেট তার কারণ আমার মুখটা আমার গলা পর্যন্ত জল ছিল তাই আমাকে দেখা যাচ্ছিল না দ্য এম্পায়ার কনক্লুডেড মি টু বি ড্রাউন সম্রাট ভেবেছিলেন যে আমি বোধ হই মরেই গেছি ওই যুদ্ধ করতে গিয়ে অ্যান্ড দ্যাট দ্য এনিমিজ প্লিট ওয়াজ অ্যাপ্রোচিং ইন হস্টাইল ম্যানার এবং শত্রুরা এগিয়ে আসছে এই লিলিপুটদের আক্রমণ করার জন্য বাট হি ওয়াজ সুন ইজ অফ ইজ ফেয়ার কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি তার ভয় থেকে মুক্তি পেলেন বা স্বস্তি পেলেন ফর দ্য চ্যানেল গ্রোয়িং সলো সলো এভরি স্টেপ আই মেড আমি যতবার এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমার দেহটা ক্রমাগত উঠে আসছিল তাদের চোখের সামনে আই কেম ইন এ শর্ট টাইম উইদ ইন হিয়ারিং এবং খুব শীঘ্রই আমি তাদের সামনে এসে পৌঁছালাম অ্যান্ড হোল্ডিং অফ দ্য এন্ড অফ দ্য কেবেল বাই হুইথ দ্য প্লিট ওয়াজ ফ্যাশন এবং তারা দেখে অবাক হয়ে গেল যে আমি সমস্ত জাহাজগুলোকে টেনে টেনে নিয়ে এসেছি আই ক্রাইড ইন এ লাউড ভয়েস আমি যখন লিলিপুর দে সাম্রাজ্যে পৌঁছালাম সেখানে আমি জোরে চিৎকার করলাম কি চিৎকার করলাম লং লিভ দ্য মোস্ট महाराज एत बस खुशी हो गल्ले देखते पे संगे समय नार्डेक बनाल नार्डेक की তাদের রাষ্ট্রে সবচেয়ে সবচেয়ে বড় সম্মান আমাদের যেমন ভারতরত্ন পদ্মভূষণ এইরকম রয়েছে না তাদেরও ওই রকম রয়েছে নারডেক ঠিক আছে নারডেক দিয়ে দিল হুইচ ইজ দ্য হাইস্ট টাইটেল অব দ্য অনার এমং দেম যেটা তাদের সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় সম্মান ছিল তাহলে এটা কিন্তু একটা শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে অর্থাৎ ছোট প্রশ্ন আসতে পারে গাইজ বি কেয়ারফুল হিজ মেজেস্টি ডিজায়ার্ড আই উড টেক সাম আদার অপরচুনিটি অব দ্য ব্রিঙ্গিং অল দ্য রেস্ট অব দ্য এনিমিশিপ অন টু হিজ পোর্ট হিজ ম্যাজেস্টি ডিজায়ার্ড এরপর কি হলো দেখো মানুষের লোভ লিলিপুটেও সেই মানুষের ক্যাটাগরিতে শুধু তাদের হাইটটা ছোট তাদের লোভ দেখো শেষ হচ্ছে না বুঝতে পারলে তারা বললো আমাকে বলল যে তুমি আবার যাও তাদের যত জাহাজ আছে সব টেনে টেনে নিয়ে এসো তারপর তারা দুর্বল হয়ে যাবে নিয়ে আমরা তাদেরকে গোলাম বানাবো 
মানে লোভ ভাবতে পারছ লিলিপু ড্রাইভার লোভই হয়ে গেছে ঠিক আছে অ্যান্ড সো আনমেজারেবল ইজ দ্য অ্যাম্বিশন অফ দ্য প্রিন্স মহারাজের এই লিলিপুর দে মহারাজের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সেটা যেন অনেক বাড়তে থাকলো যেটা আমি আর পছন্দ করলাম না সমর্থন করতে পারছিলাম না অ্যান্ড হি সেম টু থিঙ্ক অফ নাথিং লেস দ্যান রিডিউসিং দ্য হোল এম্পায়ার অফ লি ফেস কিউ ইন টু এ প্রভেন্স দ্য গভর্নিং টু বি বাই ভাইস রয় তিনি বলছিলেন যে এই শত্রুদের দেশটাকে আমরা নিজেদের কলোনি বানাবো অর্থাৎ আমি আমার সাম্রাজ্যটাকে এত বেশি বিস্তৃত করব যে ওদের আমরা গোলাম করে রাখবো অব ডেস্ট্রয়িং দ্য বিগ ইন্ডিয়ান্স এক্সাইল এবং এই বিগ ইন্ডিয়ান্সদের শাস্তি দেব এবং কি এবং কি এন কম্পেনিং দ্য পিপল টু ব্রেক দ্য স্মলার এন অফ দেয়ার এগ এবং যারা এতদিন ধরে ওই ডিমের লম্বা দিকটা ভেঙেছে তাদের আমরা বাধ্য করব আমরা যেভাবে ডিম ভাঙি সেইভাবে ভাঙতে এটা দেখো যেমন সেই ইউ নো টকিং লাইক এ ভেরি ন্যারো মাইন্ডেড রিলিজিয়াস পারসেন ঠিক আছে এই রকমের মত যেন কথাটা বলছে বাই হুইছি উ ড্রিমেন সোল মোনার্ক অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড এবং সর্বোপরি লিলিপুটের মহারাজে বলছেন আমি সারা পৃথিবীর অধিস্বর হয়ে যাব অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কেউ থাকবে না বাই আই এন ডিভিউড টু ডাইভার্ট হিম ইন দ্য ডিজাইন কিন্তু আমি বললাম না 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 আই এম নট গোয়িং টু ডু দ্যাট আমি এগুলো করতে পারবো না আমি প্রথমবার মহারাজের বিরোধিতা করলাম যে এই লোকটা আমি ভাবলাম যে এই লোকটার তো উদ্দেশ্য ভালো নয় একে আমি সাহায্য করলাম কিন্তু এই দেখছি অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে যাচ্ছে বাই মেনি আর্গুমেন্টস ড্রন ফ্রম দ্য টপ টপিকস অফ দ্য পলিসি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জাস্টিস এবং কি আমি বিভিন্ন তর্ক দিলাম যুক্তি দিলাম যেটা দিয়ে আমি বোঝালাম যে এটা ঠিক নয় প্লেনলি প্রোটেস্টেড ঠিক আছে অ্যান্ড আই প্লেনলি প্রোটেস্টেড এবং সর্বোপরি বললাম আই উইল নট ডু ইট রাইট আমি এটা করব না রাইট দেন আই উড নেভার বি ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ব্রিঙ্গিং অ্যান্ড ফ্রি অ্যান্ড ব্রেভ পিপল ইন্টু স্লেভারি আমি সর্বোপরি বললাম যে এটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না যে স্বাধীন মানুষ যারা তাদেরকে আপনি কৃতদাস বানানোর কথা ভাবছেন এটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না অ্যান্ড হোয়েন দ্য ম্যাটার ওয়াজ ডিবেটেড ইন কাউন্সিল এর পরে আমি যে এই বিরোধিতা করলাম এই বিষয়টা মন্ত্রিসভায় আলোচনা হলো যে ম্যান মাউন্টেন গ্যালিভার যা যে আমাদের খাবারে বাড়ছে আমাদের কাছে আশ্রয় নিচ্ছে সে আমাদের কথা শুনছে না অনেকে অবশ্য আমাকে সমর্থন করলো বলছে না উনি যে কারণে না বলছেন সেটা কিন্তু সঠিক আবার অনেকে আমার বিরোধিতাও করলেন অর্থাৎ আমি যে না করলাম সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল মন্ত্রিসভাতে দ্য ওয়াইজেস্ট পার্ট অফ দ্য মিনিস্ট্রি ওয়ে অফ মাই ওপিনিয়ন কিন্তু এই লিলিপুরদের মধ্যেও অনেক ভালো ভালো মানুষ ছিলেন এবং তারা বললেন যে না গ্যালিভার ঠিক কথাই বলছে এবং শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা আমার বিরুদ্ধে গেল না কিন্তু মহারাজার এই বিষয়টা খারাপ লাগলো যে আমি মহারাজার কোনো কথা শুনলাম না দিস ওপিনিয়ন বিহোল ডিক্লিয়ারেশন অফ মাই ওয়াজ শো অপোজিট টু দ্য স্কিমস অ্যান্ড পলিটিক্স অফ ইম্পেরিয়াল ম্যাজিস্ট্রি দ্যাট হি কুড নেভার ফর গিভ মি এবং মহারাজার এমন সব ইমেজটা এখানে খানিকটা যেন ধুলির সাথে হয়ে গেল এবং সেটাতে তিনি যেন আমাকে আর ক্ষমা করতে পারলেন না অর্থাৎ আমাদের যে সুসম্পর্কটা ছিল সেটা যেন খানিকটা হলেও মলিন হয়ে গেল হি মেনশন ইট ইন এ ভেরি আর্টফুল ম্যানার অ্যাট কাউন্সিল ওয়ের আই ওয়াজ টোল্ড দ্যাট সাম অফ দ্য ওয়াইজেস অ্যাপিয়ার অ্যাট লিস্ট বাই দেয়ার সাইলেন্স টু বি অফ মাই ওপিনিয়ন ওপিনিয়ন বাট আদার্স ওয়ের মাই সিক্রেট এনিমিজ কুড নট ফর বিয়ার সাম এক্সপ্রেশন হুইজ বাই এ সাইড উইন্ড রিফ্লেক্টেড অন মি মন্ত্রিসভায় আলোচনা হলো তর্ক বিতর্ক হলো ওখানে আমার শত্রুরা আমার বিরোধিতা করলো আমার যারা পক্ষে ছিল তারা নীরবে আমাকে সমর্থন করলো অ্যান্ড ফ্রম দ্য টাইম বিগেন অ্যান্ড ইন্ট্রিক বিটুইন ইজ ম্যাজেস্টি অ্যান্ড জুনটা মিনিস্টার ম্যালিসিয়াসলি বেন্ট এগেন্স মি এরপর থেকে যেন মহারাজ এবং মহারাজের কিছু সঙ্গপাঙ্গ যারা আমাকে পছন্দ করত না তারা যেন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলো উইজ ব্রোক আউট লেস দ্যান টু মান্থস যেটা দু মাস পর আমি বুঝতে পারলাম and had like to have ended in my utter destruction jara amar amake dhongsho korte cheyechilo so little way are the greatest service to the prince tara ebar ar bhabloi na je ami tader samrajjer jonno ki korlam ami maharajer jonno ki korlam je ami tader koto sahajjo korlam eigula tar bhabloi na when put into the balance with the refusal of gratifying their passion but three weeks after this exploit they are arrived at solomon embassy from refresque with humble offers of the peace itimoddhe ami je maharajar oi uchchakankhate maharaja ke samarthan korini ortho maharaja je shotrude golam banate jeechilo eta te ami sahajjo korbo na bolechi ei khobor ta shotrupokkhe deshe pouche gelo ebong shotrupokkher manush jon bujhte parlo ei man mountain je amader jahaj gulo niye chole geche she hoyto amader khoti koreche samoyik kintu lokta kharap noy loktar moddhe bichar buddhi ache 
তাই তারা কি করলো তারা পিস পিস অর্থাৎ শান্তি চুক্তি করার জন্য লোক পাঠালো দুধকে পাঠালো হুইচ ওয়ার সোন কনক্লুডেড আপন দ্য কন্ডিশন ভেরি অ্যাডভান্টেজিয়াস টু আওয়ার এম্পেয়ার এবং সম্রাট কি সম্রাট শেষ পর্যন্ত একটা শান্তি চুক্তি করলেন এবং লিলিপুটরা সেটাতে অনেকটাই সুবিধা পেল হোয়ের উইথ আই শ্যাল নো নো ট্রাভেল দ্য রিডার দেয়ার ওয়ের সিক্স অ্যাম্বেসেডার্স এরপর ছটা দুত এলেন শত্রুপক্ষ থেকে যারা এখন বন্ধু হয়ে গেছে তাদের তাদের দেশ থেকে ছজন অ্যাম্বেসেডার বা রাজ ইদুত এলো উইথ এ ট্রেন অফ অ্যাবাউট ফাইভ হান্ড্রেড পারসেন এবং পাঁচশো জন লোকে এলো দেয়ার এন্ট্রি ওয়াজ ম্যাগনিফিসেন্ট তাদের ওয়েলকাম করা হলো অর্থাৎ বন্ধু হয়ে গেছে শত্রুরা বন্ধু হয়ে গেল তার কারণ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল সুটেবল টু দ্য গ্র্যান্ডিউর অফ দেয়ার মাস্টার অ্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দেয়ার বিজনেস এবং কি সবাই একে অপরকে ওয়েলকাম করলো ওয়েন দেয়ার ট্রিটি ওয়াজ ফিনিস যখন তাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল ওয়েদ ইন আই ডিড দেম সেভারেল গুড অফিসার্স বাই ক্রেডিট আই নাও হ্যাড অন অ্যাটলিস্ট অ্যাপিয়ার টু হ্যাভ অ্যাট কোর্ট এবার আমিও তো রাজমহলে গেছি দেয়ার এক্সেলেন্সিস হু ওয়ে প্রাইভেটলি টোল্ড হাউ মাচ আই হ্যাড বিন দেয়ার ফ্রেন্ড মেড মি ভিজিট ইন ফর্ম এবার তারাও জানতে পেরেছে যে আমি আসলে তাদের সাথে তাদের প্রতি দয়ালু ব্যবহার করেছি শত্রুদের সাথে তো তাতে তারা খুশি হয়ে গেছে দে বিগেন উইথ এ উইথ মেনি কমপ্লিমেন্টস আপন মাই ভ্যালের অ্যান্ড জেনোরেসিটি তারা এবার আমার প্রশংসা করতে লাগলো আমার বীরত্বের এবং আমার দয়ালুতার ইনভাইটেড মি তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানালো টু দিয়ার কিংডম টু দ্যাট কিংডম ইন দ্য এম্পায়ার অফ দ্য মাস্টার্স নেম এবং আমাকে আমন্ত্রণ করলো তাদের সাম্রাজ্যে অ্যান্ড ডিজায়ার্ড মি to see them some proof ebong and my prodigious strength of which they had heard so many wonders ebong amake onurodh korlo je amra tomar khomota ni onek kichu shunechi amader kichu dekhao jodi tumi chao right uh, where i readily oblige them ebong ami khub khushi hoye tade amar shokti nomuna dekhanor kotha bollam but shall not interrupt the readers with the particulars kintu oi gulo ar ami bolte chaichi na je ami pathor tullam gach tullam ek ghose the ghor bhenge dekhalam oi gulo ar bole ni ami readers ke ar ar bore korte chai na tar karon ami seglo korechilam ebong ebong ei shotrupokkher manushra jara ekhon bondhu hoye geche tara seta dekhe khub khushi holo ebong obak hoye gelo when i had for some entertain their excellency to their infinite satisfaction of surprise tara puro obak hoye gelo i desired they would do me the honor at present my most humble respect to the emperor their master and rin- and renown of this virtue that had so just just uh, justly filled the whole world with admiration and whose royal person i resolved to attend before i return to my own country accordingly the next time i had the honor to see our emperor i desired his general license to wait on the blissful indians monarch which he was pleased to grant me erpor ki ami maharajer kache amar prostab dilam je amake shotrupokkhe jara ekhon bondhu hoye geche amader amake amontron koreche ami sekhane jete chai এবং সেটাতে যিনি জেনারেল ছিলেন তিনি তো সম্মতি জানিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু মহারাজের এগুলো পছন্দ হচ্ছিল তার কারণ মহারাজা আমার প্রতি হস্টাইল হয়ে গেছেন আমার বিরোধিতা করছে না এখন তো কি হলো মহারাজা আমাকে খুব শান্তভাবে মানে খুব ইচ্ছা নেই যেন সেইভাবে আমাকে সম্মতি দিল অ্যাজ আই কুড প্লেনলি পার্সিভ ইন এ ভেরি কোল্ড অ্যান্ড শার্ট এ কোল্ড ম্যানার আমাকে খুব কোল্ড ম্যানারে সম্মতি দিল বুঝতে পারলে বাট কুড নট গেস দ্য রিজন কিন্তু আমি অনুমান করতে পারলাম না যে মহারাজা এই রকম কেন আমাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন but could not guess the reason until i had whispered from certain person that film nap kintu poroborti samaye film nap amake bollo je ashol byapar ta ki je ki karone maharaja amar upor rege achen that bolgolam had presented my intercourse with those ambassador ashole film nap amake janalen je ami je shotrupokkher dud gulor sathe golpo korechi tader shokti pradarshan korechi ei gulo kharap bhabe pradarshan korechen ke এ দেখো দ্যাট ফিল্ম নাট অ্যান্ড বলগুলাম অ্যাড রিপ্রেজেন্টেড মাই ইন্টারকোর্স উইথ দোজ অ্যাম্বেসেডার অ্যাজ এ মার্ক অফ ডিসস্যাটিসফ্যাকশান এবং আমি জানতে পারলাম যে আমি যে অ্যাম্বেসেডার্সদের সাথে অর্থাৎ রাজদূতদের সাথে যে ব্যবহার করেছি কথাবার্তা বলেছি সেটাকে মহারাজা ভালো চোখে নেননি ফ্রম হুইচ আই এম শিওর মাই হার্ট ওয়াজ হোল্লি ফ্রি অ্যান্ড দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই বিগেন টু কনজিভ সাম ইম্পারফেক্ট আইডিয়া অফ দ্য কোর্ট অ্যান্ড মিনিস্টার এতদিন ভাবতাম যে লিলিপুটরা হচ্ছে সব যে পারফেক্ট হিউম্যান হিউম্যান বিংস যদিও তাদের উচ্চতা খুবই কম কিন্তু এই প্রথমবার আমি অনুভব করলাম যে লিলিপুটরাও একেবারে নিখুঁত কিন্তু নয় তো তাদেরও কিছু গণ্ডগোল রয়েছে 
it is to be observed এপর দেখো ইট ইজ টু বি অবজার্ভ দ্যাট দিস অ্যাম্বাসেডার স্পোক টু মি বাই অ্যান ইন্টারপ্রেটার এটা লক্ষণীয় যে অ্যাম্বাসেডাররা আমার সাথে কথা বলতেন ইন্টারপ্রেটারের সাহায্য নিয়ে অর্থাৎ ইন্টারপ্রেটার অর্থাৎ যার অনুবাদ করত ঠিক আছে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য বোথ এম্পায়ার ডিফার সো মাচ ফ্রম ইচ আদার দ্যাট এনি টু ইউরোপিয়ান ইচ নেশন প্রোভাইডিং ইটস সেলফ আপন অ্যান্টিকিউটি আসলে এই লিলিপুরদের ভাষা এবং এই শত্রু পক্ষে যারা এখন বন্ধু হয়ে গেছে তাদের ভাষাটা অনেকটা আলাদা ছিল তাই আমি তাদের ভাষাটা বুঝতে পারছিলাম না তাই আমাকে ইন্টারপ্রেটারের সাহায্য নেই তাদের সাথে কথা বলতে চাইছি কথা বলতে হচ্ছিল যেভাবে দুটো ইউরোপের দেশের ভাষাগুলো আলাদা হয়ে থাকে ঠিক আছে এরপর তো যাই হোক কি হলো দেখো ইয়েট আওয়ার এম্পায়ার স্ট্যান্ডিং আপন দ্য অ্যাডভান্টেজ হি হ্যাড গট বাই দ্য সিজিওর অব দেয়ার ফ্লিট অবলাইজ দেম টু ডেলিভার দেয়ার ক্রেডেন্সিয়াল অ্যান্ড মেক দেয়ার স্পিচ ইন দ্য লিলিপুটিয়ান টাং তো যাই হোক আমার ক্রিয়াকর্মে অর্থাৎ আমার বীরত্বে সবাই খুশি হয়েছিল এবং আমি যে দেশে ছিলাম তারা সুবিধাতেই ছিল ঠিক আছে এবং শেষ পর্যন্ত শান্তি চুক্তি হয়ে গেল অ্যান্ড ইট মাস্ট বি কনফ্লিক্ট এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে দ্যাট ফ্রম দ্য গ্রেট ইন্টারকোর্স অফ দ্য ট্রেড অ্যান্ড কমার্স বিটুইন দ্য বোথ রেলম এবং দুটো দেশের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের কথা শুরু হয়ে গেল ফ্রম দ্য কন্টিনিউয়াল রিসেপশন অফ এক্সাইল উইচ ইজ মিউচুয়াল এবং দেম and from custom in which empire to send their young nobilities and rich gentility to each other even ake oporer ake oporer deshe ake oporer royal people ke pathabe bole ei rokom shanti chukti holo in order to police themselves by seeing the world even ake oporer desh ke mane dekhanor sujog hobe ei rokom shanti chukti holo understanding mean and manner ake oporer desh ke bujhbe ake oporer sanskriti ke bujhbe there are few percent of distincts and merchant or seaman who dwell in the এরপর আমি প্রস্তুত হলাম যে আমাকে ওই দেশটাতে যেতে হবে অ্যান্ড রিয়েলি আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর দ্যাট ঠিক আছে দ্য রিডার মে তাহলে গাইজ অনেকটা হয়ে গেল আর একটু বাকি আছে সো লেস বিগিন দেখা যাক এটা কমপ্লিট করা যাচ্ছে কিনা আমার মনে হয় দশ মিনিট লাগবে গাইজ এটা সম্পূর্ণ করতে ঠিক আছে একটু স্পিডে পড়বো সো দ্যাট দ্য পোর্সেন উইল বি কমপ্লিটেড দ্য রিডার মে রিমেম্বার দ্যাট হোয়েন আই সাইন দোজ আর্টিকেলস আচ্ছা পাঠক দিয়ে কিন্তু মনে পড়বে যে আমি যখন প্রথমবার চুক্তি করেছিলাম তখন একটা চুক্তি ছিল যে আমি আমি অন্য কোথাও যাব না কারো অনুমতি না নিয়ে হুইচ আই আপন হুইচ আই রিকভার্ড মাই লিবার্টি এবং এই সমস্ত চুক্তি করে আমি আমার স্বাধীনতা পেয়েছিলাম দেয়ার ওয়ার সাম উইচ আই ডিসলাইক আপন দ্য অ্যাকাউন্ট অফ দ্য বিং টু সারভাইল এমন কিছু চুক্তি ছিল সেই সময় যেগুলো আমি পছন্দ করিনি কিন্তু স্বাধীনতাটা আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল সেই জন্য আমি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিলাম বাট অ্যান্ড এক্সট্রিম নেসেসারি অ্যা ফোর্স মি টু সাবমিট বাট বিং নাও অ্যাট নার্ডিক এখন যেহেতু আমি হায়েস্ট সম্মান পেয়েছি দেশের রাষ্ট্রের হায়েস্ট সম্মান পেয়েছি নার্ডিক হয়ে গেছি মানে পদ্মভূষণ ওই রকম ব্যাপার ভারত রত্ন এই রকম ধরনের জিনিস পেয়েছি অ্যান্ড হায়েস্ট র্যাঙ্ক ইন দ্য এম্পায়ার সার্চ অফিসার ওয়ে লুকড আপন অ্যাট বিলো মাই ডিগনিটি তাহলে গাইজ এই পর্যন্ত আমরা যেটুকু জানলাম সেটা হলো যে আমি ইতিমধ্যে নার্ডেক হয়েছিলাম অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রের সবচেয়ে সবচেয়ে বড় সম্মানটা আমি অর্জন করেছিলাম কিন্তু চুক্তি করার সময় এমন কিছু চুক্তি ছিল যা এখন আমার সম্মানের যথাযথ ছিল না ঠিক আছে এবং এই ব্যাপারটা কিন্তু মহারাজে জানতেন কিন্তু আমাকে কিছু বললেন না একদিন একটা ঘটনা ঘটল রাত্রিবেলাতে যখন আমি ঘুমিয়ে আছি একটা হইচই পড়ে গেল চারিদিকে দেখো কি হলো ব্যাপারটা ঠিক আছে কি হয়েছে আই ওয়াজ অ্যালাম দ্যাট মিড নাইট উইথ ক্রাইজ অফ মেনি হান্ড্রেড পিপল অ্যাট মাই ডোর প্রায় কয়েকশো মানুষ চিৎকার করছিল সেদিন রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে আছে আমি হঠাৎ করে আমি হই হট্টগোল চিৎকার শুনতে পেলাম যুদ্ধ হতে পারে না তার কারণ শান্তি হয়ে গেছে তাহলে অন্য কিছু ঘটনা ঘটেছে কি হলো বাই হুইচ বিং সাডেনলি অ্যালকেন আমি হঠাৎ জাগরিত হলাম আওয়াজ ইন সান কাইন্ড অফ কিট টেরোর আমিও ভয় পেয়ে গেছি যে কি ঘটল আই হার্ড দ্য ওয়ার্ড আই হার্ড দ্য ওয়ার্ড বার্গলাম আমি এই শব্দটা শুনলাম বার্গলাম রিপিটেড ইনসেসেন্টলি আগুন আগুন যেরকম রাইট সো বার্গালাম বার্গালাম হেল্প হেল্প সেভারেল অব দ্য এম্পায়ার কোর্ট মেকিং দেয়ার ওয়ে থ্রু দ্য ক্রাউড এবং কি ইনফ্রুটেড মি টু কাম ইমিডিয়েটলি টু দ্য প্লেস আমাকে যেন ইমিডিয়েটলি ডাকা হলো যে চলুন চলুন আপনাকে যেতেই হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো ঠিক আছে সৈন্যরা ডাকতে এসেছিল হোয়ের হিজ হোয়ের হার ইম্পেরিয়াল ম্যাজিস্ট্রিস অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াজ অন ফায়ার সেদিন আসলে রাজপ্রাসাদে আগুন ধরেছে বুঝতে পারলে 
রাজপ্রাসাদে আগুন ধরেছিল বাই দ্য বাই দ্য কেয়ারলেসনেস অফ এ মেইড অফ ওনার কোন একজন মেইডের বুঝতে পারলে কোনো একজন পরিচারিকার কেয়ারলেসনেসের জন্য আগুন ধরে গেছিল হু ফেল অ্যাসলিম যে আসলে ঘুমিয়ে পড়েছিল অ্যান্ড সি ওয়াজ রিডিং আর রোমান্স একটা রোমান্স পড়ছিল বই পড়ছিল এবং সেই বই পড়তে পড়তে কোনোভাবে হয়তো ঘুমিয়ে গেছিল বুঝতে পারলে এরপর দেখো কি হলো বুঝতে পারছ গাইজ I found that they had already applied ladders to the wall to the apartment and they were all provided with bucket. I mean, when I saw it, 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 but the water at some distance, I saw it, I saw it, I saw it, these buckets were about a size of large timbler. I saw it, 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 the people supplied me with them as well. আমার কাছে যদি কোর্টটা থাকতো সেটা দিয়ে হয়তো আমি আগুনটা নিভিয়ে দিতে পারতাম খুব সহজে কিন্তু আনফর্চুনেটলি কোর্টটা আমি বাড়িতে রেখে এসেছিলাম সেদিন অ্যান্ড কেম অ্যাওয়ে ওনলি ইন মাই লেদার লেদার জার্কিন দ্য কেস দ্য দ্য কেস সিম হোল্ডলি ডেসপারেট অ্যান্ড ডেপ্লোরেবল আমার কাছে বিষয়টা কিন্তু খুব জটিল মনে হলো এবং খুব অসহায় বলে মনে হলো অ্যান্ড দিস ম্যাগনিফিসিয়ান্ট প্যালেস উড হ্যাভ ইনফলেবলি বিন বার্ন ডাউন টু দ্য গ্রাউন্ড এবং আমি বুঝতে পারছি পারছিলাম যে এই দারুণ রাজমহল ধূলিসাত হতে যাচ্ছে বাট বাই দ্য প্রেজেন্স অফ মাইন্ড আনইউজুয়াল টু মি আমার তখন একটা বুদ্ধি খেলে গেল বুঝতে পারলে একটা তখন মাথায় আইডিয়া চলে এলো কি আইডিয়াটা খুব একটা ভালো নয় ভালো কিন্তু ভালো নয় রাইট মানে আগুন নিভে যাবে কিন্তু যে পদ্ধতিতে আগুন নিভবে সেটা কিন্তু মোটেই ভালো ভালো নয় আমি অনেক জল খেয়েছিলাম বুঝতে পারলে জল খাওয়ার পর বুঝতে দিতে পারছো রাইট নেচার ইজ কলিং এবারে জল খাওয়ার পর সেদিন আমি ইউরিন করিনি এবং জল আশেপাশে নেই তো আমি কি করলাম আই পিস্ট ওভার দ্যান্ড প্যালেস বুঝতে পারলে আই হ্যাড সার্ডলি থট অফ অ্যান এক্সপেডিশন আই হ্যাড দ্য ইভিনিং বিফোর দ্য ড্রাঙ্ক প্লেন্টি অফ মোস্ট ডেলিসিয়াস ওয়াইন সেদিন আমি অনেক ওয়াইন খেয়েছিলাম অ্যান্ড কল গ্লিমি গ্রিম গ্লিমি গ্রিম মদ যার নাম বুঝতে পারলে এটা শর্ট কোয়েশ্চেন যদি আসে ঠিক আছে কোয়েশ্চেনের তো কোনো মা বাবা নেই জানো তো যা পারবে কোয়েশ্চেন চলে আসতে পারে অনেক ক্ষেত্রে কি হয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো বোঝা যায় কিন্তু এমন সমস্ত প্রশ্ন মাঝে মধ্যে চলে আসে যেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যেগুলো একেবারে গুরুত্বপূর্ণ নয় যা শুধু শুধু দেখবার জন্য যে পুরো নোবেলটা পড়েছে কিনা সেই জন্য ইউ ক্যান নট টেক রেস হ্যাঁ তবে সব প্রশ্নই যে ওই রকম মাত্র তা নয় একটা দুটো আসতে পারে সবগুলো কিন্তু আসতে পারে না নইলে তো সমালোচনা ঝড় পড়ে যায় বুঝতে পারলে আচ্ছা যাই হোক ওয়ার এবার কাম টু দ্য পয়েন্ট বিকজ অল গোজ উইথ দ্য লজিক সব কিছু একটা লজিকে চলে বা যুক্তির উপর নির্ভর করে চলে বুঝতে পারছো তো এইরকম হবে না যে সবগুলো একদম কম গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন চলে এলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো সব বাদ হয়ে গেল এইরকম হয় না গাইজ নইলে তো পুরো সমালোচনা ঝড় হয়ে যায় মাধ্যমিকে দেখো না মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে দুটো প্রশ্ন এইদিক ওইদিক কঠিন যদি হয়ে যায় তাহলে কি না সমালোচনা ঝড় ওঠে তো একই ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনে বেশি ফোকাস রাখো কিন্তু পুরো নোভেলটা পড়লে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে একটা দুটো অজানা প্রশ্ন বা লেস ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন চলে আসতে পারে তাই এই সমস্ত বিষয়গুলো জানতে হচ্ছে আচ্ছা হুইচ ইজ ভেরি তাহলে কি হলো বাই দ্য লাকিয়েস্ট চান্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আই হ্যাড নট ডিসচার্জ মাই সেট ডিসচার্জ মানে পিস আউট করিনি আমি সেদিন মানে ইউরিন করিনি ইউরিনটা আগে করিনি সেদিন তখনও ইউরিন আমি করিনি সেটা বাই লাক ছিল অফ এনি পার্ট অফ ইট আই হিট আই হ্যাড কন্ট্রাক্টেড বাই কামিং ভেরি নিয়ার ফ্লেম এবং আমি দেখছি না আগুন বাড়ছে আমি কি করলাম এবং আমি তো সেই আগুনটার সামনে আমি তো একটা রাক্ষস আমি তো খুব ম্যান মাউন্টেন খুব বড় ঠিক আছে পর্বতসম মানুষ আই হিট আই হ্যাড কন্ট্রাক্টেড বাই এবং জলও নেই আশেপাশে তখন আমি কি করব তুমি এই কি করবে বলো না রাইট বাই দ্য মাই লেবারিং টু দ্য কুইন্স দেন আমার তখন বুদ্ধি এলো এই আগুন নিবাহনোর বুদ্ধি মেড দ্য ওয়াইন বিগিনস টু অপারেট বাই ইউরিন আমি তখন ইউরিন করতে শুরু করলাম অল রাইট which i avoided in much quantity and applied so well its proper place ami sob jaygay urine diye dilam ebong ota jeno se brishti pater moto hoye gelo tader kache ebong brishti pate agun ta nibhe gelo bujhte parle in 3 minutes of fire was wholly extinct 3 minute er moddhe 3 minute er moddhe agun ta nibhe gelo and the rest of that noble pile which had cost so many ages in erecting preserved from destruction এইভাবে এইভাবে 
আমি সেই রাজমহলটাকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচালাম এবং আমি ভাবলাম যে আমি ভালো কাজই করেছি কারণ যাই হোক রাস্তাটা ভালো নয় কিন্তু রেজাল্টটা তো ভালো হলো ইট ওয়াজ ডে লাইট আগুনটা তো নেভে গেল ইট ওয়াজ ডে লাইট পরের দিন সকাল হলো অ্যান্ড আই রিটার্ন টু মাই হাউস আমি বাড়ি ফিরে এলাম উইদাউট ওয়েটিং টু কংগ্রেচুলেট উইথ দ্য এম্পায়ার মহারাজকে আমি ভাবছিলাম মহারাজ আমাকে সম্মান জানাবে মহারাজ আমাকে থ্যাংক ইউ করবে তার কারণ আমি আগুনটা তো নিভেছি তার সাম্রাজ্যের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজমহলটাকে তো বাঁচিয়েছি বিকজ অল দো আই হ্যাড ডান ভেরি এমিনেন্ট পিস অফ সার্ভিস এট আই কুড নট টেল হাউ হিজ ম্যাজিস্ট্রি মাই রিসেন্ট দ্য ম্যানার বাই হুইচ আই হ্যাড পারফর্ম ডিট আমি তবে একটু শঙ্কিত ছিলাম যে যদি আমি রাজমহলটা বাঁচিয়েছি কিন্তু যেভাবে আমি বাঁচালাম সেটা কিন্তু মোটেও ভদ্রস্থ উপায় ছিল না ঠিক আছে তা আমি একটু কনফিউজড ছিলাম ফর বাই দ্য ফান্ডামেন্টাল লজ অফ দ্য রেল ইট ইস আ ক্যাপিটাল ইন এনি পার্সন অফ হোয়াট কোয়ালিটি শো এভার টু মেক ওয়াটার উইদ ইন দ্য ইনো এইবার কি একটা বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে দেখো বাট আই ওয়াজ লিটিল কমফোর্টেড বাই দ্য ম্যাসেজ ফ্রম ইজ ম্যাজেস্টি দ্যাট হি উড গিভ অর্ডার্স টু গ্র্যান্ড জাস্টি 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 জাস্টিয়ারি অফ ফর পাসিং মাই পার্ডন ইন ফর্ম তো যাই হোক মহারাজের কাছ থেকে একটা বার্তা এলো কি বার্তা লেখা ছিল বাট আই ওয়াজ লিটিল কমফোর্টেড ইতিমধ্যে আমি একটু কমফোর্ট পেড হলাম বা এ ম্যাসেজ একটা ম্যাসেজ পেলাম বার্তা পেলাম ফ্রম ম্যাজেস্টি মহারাজের কাছ থেকে দ্যাট হি উড গিভ অর্ডার্স যে তিনি নির্দেশ দেবেন টু গ্র্যান্ড জাস্টিয়ারি ফর পাসিং মাই পার্ডন ইন ফর্ম আমি নাকি একটা অপরাধ করেছিলাম যেটা রাজমহলের অপরাধ যেটা দেশের সবচেয়ে বড় এবং উচ মানে সম্মানীয় জায়গা সেটাকে নাকি আমি অপমান করেছেন কিন্তু মহারাজ যুক্তি কথা দিয়ে বুঝলেন বিষয়টা এবং আমার আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন হুইচ হাওভার আই কুড নট অবডেন অ্যান্ড আই ওয়াজ প্রাইভেটলি অ্যাসিউর্ড আমাকে প্রাইভেটলি অ্যাসিউর করা হলো কি দ্যাট দ্য এমপ্রেস কনজিভিং দ্য গ্রেটেস্ট অ্যাডভেন্স অফ হোয়াট আই হ্যাড ডান্স আসলে রানি রানি প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে গেছেন বা রেগে গেছিলেন আমি যেভাবে আগুনটা নিয়েছিলাম রিমুভ টু দ্য মোস্ট ডিস্ট্যান্ট সাইড অফ দ্য কোর্ট এবং রানি কি করেছিলেন এটা এতে রেগে গিয়ে সেই রাজমহল ত্যাগ করে অন্য একটা জায়গায় চলে গেছেন ফার্মলি রিজাল্ট দ্যাট দোজ বিল্ডিং শুড নেভার বি রিপেয়ার ফর হার ইউজ এবং রানির রাগ হয়ে গেছে যে ওইভাবে কেন আগুন নেবে না হলো এবং কি রানি অন্য একটা রাজমহলে গিয়েছেন এবং বলেছেন ওই রাজমহলে আর তিনি ফিরে আসবেন না এবং কোনোভাবেই ওই রাজমহলকে আর ব্যবহার করবেন না ইন দ্য প্রেজেন্স অফ আর চিপ কনফিডেন্ট কুড নট ফর বি আর ওয়িং রিভেঞ্জ বুঝতে পারলে তাহলে এইভাবে চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হচ্ছে গাইজ এইভাবে আমরা চ্যাপ্টার ফাইভ কমপ্লিট করে ফেললাম গ্যালিভেস ট্রাভেলসে জনতন সুইফটের লেখা গ্যালিভেস ট্রাভেলস খুবই আকর্ষণীয় বই এবং খুবই আকর্ষণীয় উপন্যাস এবং আমার মনে হয় এই উপন্যাসটা তোমাদের অবশ্যই পড়া উচিত সেটা তোমার কোর্সে থাক বা না থাক বাই দ্য ওয়ে চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টার ফাইভ উই হ্যাভ সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড পুরো নভেলটা লাইন বাই লাইন পড়লাম ব্যাখ্যা করলাম এর পরেও যদি কারো করে কিছু সন্দেহ থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি দ্যার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট দিস বাট বাট এই রুল অ্যান্ড স্টোরি চ্যানেলে যাও সেখানে এটা সমালোচনামূলক উত্তরটা দেওয়া আছে অর্থাৎ নোট যেটা বোঝো তোমরা ঠিক আছে সেই নোটটা আপলোড করা আছে রুল অ্যান্ড স্টোরি চ্যানেলে সেই চ্যানেলে গিয়ে একবার দেখে নাও তাহলে দেখবে তোমাদের অনেক কাজে লাগবে পুরো বিষয়টা তাহলে গ্যাস আজ এ পর্যন্ত থাকলো এই ভিডিও দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমাদের সকলকে